Hi everyone, welcome my dear children. In this case, we will discuss a very concept of the concept of 12th Standard Physics NCRT syllabus. In this case, we will talk about the chapter in the current electricity. In the current electricity, we will discuss the topics of the current electricity. In this case, we will discuss the topic of the topic of the current electricity. That is, electrical energy and power. We will discuss the topic of the current electricity. So, I will tell you a little hint about this topic. எடுத்துக்கிட்டீங்க <laughs> So, power supply is so, positive and this is negative. So, it is very clear that in this case, higher potential and in this case, lower potential. So, if you look at the charges, the higher potential to lower potential will move. Now, what do I do? I will consider two points. So, this point A and this point B. And this point B. So, these are the two points I am going to consider. So, what do I say? I have a higher potential. So, the point A is the potential of the potential of the potential. The point B is the potential of the potential of the potential of the potential of the potential. So, in this case, this is a higher potential and this is a lower potential. We have said that this is a higher potential of Vn and this is a higher potential of Vb. Why is this higher potential and lower potential? If you look at power supply, that is the terminal, this one is positive and this one is negative. So, if you look at the higher potential and lower potential, the charges move. Charges move. So, in this case, charges move. Kandipa in the charges move ago because in a potential difference. Potential difference? What is that? And the potential difference is the higher potential to lower potential. So, in the case, this is the higher potential, this is the lower potential. So, potential difference is the potential difference. Potential difference which is nothing but higher potential minus lower potential. இதுதான் வந்து எனக்கு இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸனால் எனக்கு இந்த இடத்துல சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுது லெட்டஸ் கன்சிடர் இன் டெல்டா டி ரைட் இன் டைம் இன்டர்வல் டெல்டா டி எனக்கு வந்து சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுது அப்போ சார்ஜஸ் மூவ் ஆகும்போது தேர் இஸ் அ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் டிஃபைன் சார்ஜ் அப்போ சார்ஜ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐ டெல்டா டின்னு சொல்லலாம் என்னடா இது சார்ஜ் என்றது ஐ டெல்டா டியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு ஜென்ரல் என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டின்னு தெரியும் அப்போ சார்ஜ் அப்படின்றது என்ன ஐ இன்டு டைம் இங்கே டைம் என்ன டெல்டா டி அப்போ டெல்டா டி அப்படின்ற ஒரு டைமில் எனக்கு சார்ஜஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஐ டெல்டா டி இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கா அப்போ இதுதான் வந்து சார்ஜ் இன் சம் பர்டிகுலர் டைம் டெல்டான்றது ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படின்றதுக்காக டினோட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டெல்டா டியில் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் மூவ் ஆகும் இதுலேயே எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ரைட் அப்போது ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லோவர் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணும் இதனுடைய பொட்டன்ஷியலில் விஎன்னு சொன்னோம் இதனுடைய பொட்டன்ஷியலில் விபின்னு சொன்னோம் ஸோ இங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதுதான் விஏ மைனஸ் விபி ஸோ விஏ மைனஸ் விபி இது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இது லோவர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஹையர் ஸோ ஆல்வேஸ் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ Always it is greater than 0. Yana, this is high. Up to 10 minus 2. 10 minus 1. 10 minus 7. 10 minus 5. Up to this higher potential. This is lower potential. Up to potential difference. Where is it? Positive. Which means greater than 0. Up to this. Up to this. ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது இல்லையா ஸோ இதை நமக்கு தெரிஞ்சது அண்ட் அதே மாதிரி இன் ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் எனக்கு இதுதான் வந்து சார்ஜஸ் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் டெல்டா டி அப்படி நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அக்கார்டிங் டு த டேர்ம் எனக்கு இங்கே என்ன ஆகுது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுது ஆப்வியஸ்லி தேர் இஸ் அ ஒர்க் டன் ஒர்க் டன் தான் நம்ம வந்து எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ரைட் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் டன் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா ஒர்க் டன் அப்படின்றது வந்து சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப முக்கியமான டேர்ம் நம்ம இதை ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுது அப்போ ஆப்வியஸ்லி அதை யாரும் மூவ் பண்ணுறாங்க அப்போ அங்கே ஒர்க் டன் நடக்குது அப்போ அந்த ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் அ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் இல்லையா அப்போ ஒர்க் டன் அப்படின்றத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அக்கார்டிங் டு அவர் ஃபார்முலா அக்கார்டிங் டு அவர் ரூல் ஒர்க் டன் விச் இஸ் நத்திங் பட் த எனர்ஜி ஆப்வியஸ்லி வீ நோ தட் 
சோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது வந்து வொர்க் டன் per unit charge னு சொல்லுவோம் அப்ப வொர்க் டன் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த q இந்த பக்கம் போயிடுச்சுனா v டைம்ஸ் q னு சொல்லலாம் சோ இந்த வொர்க் டன் இஸ் நதிங் பட் தி எனர்ஜி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா 11th லிய வொர்க் டன் இஸ் நதிங் பட் தி எனர்ஜி அண்ட் இந்த சாப்டரில நான் அத பத்தி ரொம்ப டீடைலா பேசி இருக்கறேன் அப்போ எனர்ஜி அண்ட் தி வொர்க் டன் ரைட் வொர்க் டன் இஸ் நதிங் பட் தி चेंज இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்ப எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி which is equal to v டைம்ஸ் q அப்போ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கறோம் அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய வொர்க் டன் என்ன வரும் v ரைட் v a q இதுல இருக்குது என்ன இருக்கும் q v b சோ இதுதான் வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படி நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படி நம்ம சொல்லும்போது ஆப்வியஸ்லி எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மாறுது சோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் வொர்க் டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு चेंज இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்ப चेंज இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஹவ் we can write चेंज இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி चेंज அப்படிங்கறது அதுதானே ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் தானே ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படி நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சொல்றோம் அப்ப ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன VB தானே ரைட் அதனுடைய டம் என்ன அதனுடைய எனர்ஜி என்ன Q டைம்ஸ் VB னு சொல்லலாமா Q டைம்ஸ் VB பார் ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்ல Q டைம்ஸ் ரைட் Q டைம்ஸ் V ஏ சோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய चेंज இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி चेंज இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஃபைனல் என்ன VB இனிஷியல் என்ன VA VB ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி என்ன Q டைம்ஸ் VB VA ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி என்ன Q டைம்ஸ் VA ரொம்ப சிம்பிள் இத இந்த டம்ல இருந்து அது வந்தது சோ அதனால இந்த சின்ன சின்ன ரீகேப்சுலேஷன் மாதிரி நான் இங்க எழுதி இருக்கேன் ரைட் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் Q வ காமன் எடுத்தோம் அப்படினா VB மைனஸ் VA அப்படி நம்ம வந்து சொல்லலாம் அப்ப VB மைனஸ் VA வை நம்ம இங்க இருந்து எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் பாருங்க எனக்கு VA மைனஸ் VB னு இருக்கு VB மைனஸ் VA னா மைனஸ் அ காமன் எடுத்துக்கலாமா மைனஸ் அ காமன் எடுத்தனா VB மைனஸ் ரைட் மைனஸ் VA னு எழுதலாமா சோ மைனஸ் இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டனா எனக்கு VB மைனஸ் VA வை மாறிடும் அப்ப this is nothing but चेंज इन पोटेंशियल दा அப்ப இதனா चेंज इन पोटेंशियल னு சொல்லற ரைட் पोटेंशियल डिफरेंस सो नेगेटिव साइन இருக்கு सो नेगेटिव एंड व्हिच इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी राइट இது पोटेंशियल डिफरेंस क्लियरா இருக்கா அப்ப VB VA அப்படி நம்ம எழுதலாம் सो माइनस ऑफ डेल्टा V அப்படி நான் வந்து இந்த இடத்துல டிநோட் பண்ணிருக்கேன் சோ இத தாண்டி நமக்கு பெருசா எதுனா இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லங்க இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து கான்செப்ட் ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியர் ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்திருப்பாங்க என்ன கொடுத்திருப்பாங்க அப்படினு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த q அப்படிங்கறத நம்ம இங்க எழுதலாமா சை டெல்டா t னு எழுதலாமா அப்போ மைனஸ் ஆஃப் q க்கு பதிலா i டெல்டா t அண்ட் டெல்டா v அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா so this is nothing but the potential difference so potential difference i can also say that as v v nu nama sollikala right so idu da vandu enakku potential appo enakku potential energy appdi nama vandu indha edathila solli irukkom which is nothing but the work done okay va appo inga enna agudhu enakku potential pathinga na negative la irukku potential energy pathinga na negative la irukku so which means idanudaiya value always less than zero அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜியும் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுது மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அங்கே கைனட்டிக் எனர்ஜி ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது எப்பெல்லாம் எனக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு டேமை படிச்சிருப்பீங்க எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சாரி கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படியே சைமல் டென்னிஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் எப்பெல்லாம் பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஐ கேன் ஆல்சோ சே தட் கைனட்டிக் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஐ டெல்டா டி அண்ட் V அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜியை சொல்கிறேன் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருக்குது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் இருக்குது இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது டிக்ரீஸ் ஆகும் இது இன்க்ரீஸ்
நம்ம ஒரு முக்கியமான டேர்மை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து விச் மீன் சார்ஜஸ் வந்து அக்சலரேட் ஆகிறது கிடையாது இட் மூவ்ஸ் வித் ஸ்டெடி வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஸோ நம்ம வந்து அக்சலரேஷன் நம்ம இந்த இடத்துல பேச மாட்டோம் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஸ்டெடி கரண்ட் அப்படின்றதுனால ஸ்டெடி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி தான் எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்க போகுது அப்போ எல்லா சார்ஜஸுமே ஒரு காமனான ஒரு ஸ்பீடில் போகும் அப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானோட கண்டிப்பாக கொலைட் ஆகும் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது மெனி சார்ஜஸ் வில் பி தேர் மோர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி தேர் அப்போ ஒவ்வொரு சார்ஜஸும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுடைய ஆட்டமோட கொலைட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல அதிகமான ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போர்டை வந்து நான் இப்படி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும் நம்ம அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒரு நெயில் இருக்குது ஹேமரை வச்சு ஹிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த நெயிலுடைய ஹெட்லேயும் ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ என்னது ட்யூ டு கொல்யூஷன் அப்போ இந்த கண்டக்டர்லேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் நிறைய சார்ஜஸ் நிறைய மூவ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கு இடையில கொல்யூஷன் நடக்கும் மோதல் நடக்கும் அந்த மோதல்னால எனக்கு ஹீட்டு ஜெனரேட் ஆகும் அந்த ஹீட்டு தான் நம்ம எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் லாஸ் which is nothing but loss appo inda edathila nama enna pesa porom appadina and the charges move agudha illaya so enak work done right work done which is nothing but i delta t v appdin solala so idhu da vandu enak irukka kodiya and the work done so idhu da vandu enak heat a dissipate aagum appo idha nama energy nu solla heat energy nu solla and which is nothing but the work done appo inda heat energy da enak power a dissipate aagum power a veena pogum appo power which is equal to work done by டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஸோ டெல்டா டி ஒர்க் டன் பார்த்தீங்கன்னா ஐஏ டெல்டா டி வி டிவைடட் பை இந்த டெல்டா டி ஸோ டெல்டா டி டெல்டா டி கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ வி டைம்ஸ் ஐ அப்படின்றத நம்ம பவர்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த பவரை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வென் ஐ அப்ளை ஓம்ஸ்லா வென் ஐ அப்ளை ஓம்ஸ்லா ஓம்ஸ்லாவை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த ஃபார்முலாவை ஐ கேன் ஆல்சோ இன்டர்சேஞ்ச் இந்த பவருடைய ஃபார்முலாவை ஐ கேன் இன்டர்சேஞ்ச் இன்ஸ்டட் ஆஃப் வி ஓம்ஸ்லா படி ஐஆர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா எனக்கு என்ன இருக்கும் ஐஆர் அண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர் ஐ ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு எழுதலாமா ரைட் அதே மாதிரி இந்த ஐக்கு பதிலாக வி பை ஆரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா ஐ கேன் ஆல்சோ ரீ ரைட் லைக் திஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த பவரை வி ஐனும் சொல்லலாம் இந்த பவரை ஐ ஸ்கொயர் ஆர்னும் சொல்லலாம் இந்த பவரை வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னும் சொல்லலாம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு விதமாக நம்ம பவரை வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து அக்கார்டிங் டு அவர் கன்வீனியன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நம்ம புக்கில் ஒரு சிம்பிளான ஒரு திங் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு இன்கேண்டசன் பல்ப் இருக்கு அந்த பல்ப் வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் க்ளோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருந்து ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும் அந்த ஹீட்டு விச் இஸ் நத்திங் பட் த பவர் டெசிபேஷன் அந்த பவர் யார் கொடுக்குறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை தான் ஒரு பேட்ரி ஆகட்டும் இல்லை ஒரு பிளக் பாயிண்ட் ஆகட்டும் இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து லாஸாக அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னால அந்த லாஸாக வந்து எனக்கு பவர் டிசிபிட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் த ஹீட் ஜெனரேஷன் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இது பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம வந்து ஊருக்கு போகிற வழியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உயரத்தில் ஒரு பெரிய பெரிய கேபிள் போயிருக்கும் அந்த பெரிய கேபிள் போகிற அந்த வேலி போட்டிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல இல்லை ஒரு இடத்துல ஒரு டேஞ்சர் அப்படின்னு போர்டு போட்டுட்டு இட் இஸ் வெரி ஹை வோல்டேஜ் யாரும் நெருங்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இல்லை யாரும் உள்ளே அலவுடு கிடையாது அப்படின்றதையும் வந்து நோட்டீஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த பவர் வந்து பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இப்போது எனக்கு கொஞ்ச நேரம் கரண்ட் பாஸ் பண்ணாவே ஹீட் ஜெனரேட் ஆகுது ஒரு கண்டக்டரில் ஹீட் ஜெனரேட் ஆகிட்டு எனக்கு பவர் வந்து லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஒரு ஊரில் இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நிறைய லாஸஸ் இருக்கும் 
இல்லையா நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஒயரில் தான் ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிளில் தான் நான் அந்த எனர்ஜியை வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து ஒரு ஒரு ஊரில் இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு நான் அலோவ் பண்ண போகிறேன் விச் மீன் பாஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம ஒரு பெட்டியிலலாம் போட்டுட்டு போக முடியாது அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஒரு ஒயரில் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த ஒயரில் ஹீட்டு ஜெனரேட் ஆகும் ஹீட்டு ஜெனரேட் ஆகும்போது பவர் லாஸ் ஆகும் அப்போ அதை எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ரொம்ப அழகாக சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு டிவைஸ் எடுத்திருக்கோம் அந்த டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய பவர் தான் இது ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த வோல்டேஜ் ஸோ பவர் இன் அ டிவைஸ் ஒரு டிவைஸ் இருக்கு லெட் எஸ் கன்சிடர் ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆகவே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அந்த பவர் சப்ளை அந்த பவர் பிளான்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த இனிஷியல் பவர் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பவர் அப்படின்றது வந்து வி வில் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ இன்புட் டிவைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த சப்ளை ஸோ இன்புட் டிவைஸ் ஸோ இந்த பவர் வந்து நம்ம என்ன ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் எடுத்துகிட்டு போவோம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் அப் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஏன் இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்றது இப்போ நான் சொல்கிறேன் ரைட் அப்போ வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள் வழியாக நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை அனுப்புவோம் அப்போ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள் வழியாக போகும்போது அந்த ஒயருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்சின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்சின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த ஒயரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் இருக்கு இல்லையா அந்த பவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர்சின்னு சொல்கிறாங்க ஐ ஸ்கொயர் ஆர்சின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்றத நம்ம இங்கேருந்து எடுக்கலாம் ஐன்றது என்ன பி பை வி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன பி ஸ்கொயர் பை வி ஸ்கொயர் டைம்ஸ் ஆர்சின்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த பவர் லாஸ் இன் த கேபிள் ரைட் இது வந்து கேபிளுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து பவர் நம்ம கொடுத்த அந்த இன்புட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த பவர் அண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவோம் வி வில் கன்சிடர் இந்த பவர் வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்போம் அந்த கேபிளுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் கான்ஸ்டண்ட் தான் ஒரு ஒயர்னா த்ரூ அவுட் த ஜர்னி அதே தான் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம மாற்றலாம் முடியாது ஒரே ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸும் கான்ஸ்டண்ட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட் பவரும் கான்ஸ்டண்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வோல்டேஜை மாற்றுறோம் அதுக்கு தான் சொன்னேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் எப்படி எனக்கு வந்து ப்ரைமரி டேர்ம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைமரி டேர்ம்ஸை விட செகண்டரி டேர்ம்ஸில் அதிகமாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஸோ ஸ்டெப் அப் ஆகும் அப்போது அந்த வகையில் நான் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு பவரும் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் பவர் லெஸ் ஏன்னா இங்கே இந்த இடத்துலேயே ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது பிசி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வி ஸ்கொயர் அப்போது இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு கேபிள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹை வோல்டேஜ் யாரும் பக்கத்தில் வராதிங்க டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் இது ஹை வோல்டேஜ் அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த பவர் லாஸ் இன் த கேபிள் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிளில் என்னுடைய பவர் லாஸ் குறைக்கணும் அது குறைக்கிறதுக்கு எனக்கு இருக்கிற ஒரே வழி என்னென்னா பொட்டன்ஷியலை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த பொட்டன்ஷியலை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பை ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுக்கப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள் போயிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து அந்த இபி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுக்கப்புறம் உங்க வீட்டுக்கு வந்து அந்த பவர் சப்ளை வரும் ஸோ இவ்வளோ தூரத்தை கடந்து வரணும் பவர் ரெடியூஸ் பண்ணணும் லாஸை ஸோ அதனால நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனலாக நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்க டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எனக்கே நம்பிக்கை இருக்கு அதை மீறி உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலா